Hello students, in the video, 11th chemistry unit 8 physical and chemical equilibrium equilibrium constants for heterogeneous equilibrium. That is heterogeneous equilibrium reaction. Every equilibrium constant can be done. Now, we will heterogeneous equilibrium. Now, we will do equilibrium. One is homogeneous equilibrium, one is heterogeneous equilibrium. What is the difference? For example, now, hydrogen gas, iodine gas, iodine gas react i 2 moles of hydrogen iodide வந்து கடைக்குது இப்போ இந்த reactionல பார்த்தீங்கனா இதுோடைய state இதுோடைய physical state பார்த்தீங்கனா எல்லாமே gaseous stateல இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு reactionல இருக்கக்கூடிய reactants உம் products உம் வந்து ஒரே stateல இருந்துச்சுனா அது வந்து homogeneous equilibrium this is the physical state of the 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 homogeneous of the state 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 of the in the moles on the square la podu, divided by per reactant concentration of hydrogen gas concentration of iodine so in the mari eludu it is partial pressure based pan eludu that is kp in a concentration poto adhuk badala vandu partial pressure podu partial pressure of hydrogen iodide square partial pressure of Hydrogen into partial pressure of iodine. In the mari adirupo. Ipo, ide heterogeneous equilibrium to kiladum budi, in a rule circuit abdin papo. Or example ke calcium carbonate is in the solid state lurkum. Is on the calcium oxide avo, carbon dioxide avo, perium. Ipo the lapatina is on the solid. This is solid, this is gas. So, if you have solid, it is homogeneous equilibrium. So, if you have one physical state, this is heterogeneous equilibrium. Now, if you have heterogeneous equilibrium, this is the equilibrium constant. If you have a KC is equal to the first product of concentration. What is the concentration of calcium oxide, concentration of carbon dioxide, divided by concentration of calcium carbonate இந்த மாறிதான் வந்திருக்குணும் ஆனா இந்த மார் நாம் எழுதாம் மாட்டோம் எதனால் நாம் இப்போ நாம் வந்து concentration வைச்சுதான் எழுதப் போரும் அப்படி எழுதும் போது இந்த solid stateல் இருக்கிறேன் வைச்சுக்குங்களாம் இப்போ ஒரு கண்டனேரல வந்து calcium carbonate சுன்னாம்புக்கல் அந்த சுன்னாம்புக்கல் ஒரு குறிப்பிட்ட அலவை எடுத்துக்குரோம் அப்படினாம் அந்த அலவு வந்து எப்பிமே மாரப் போருதே கடையாது அதே மாருதான் இருக்கும் இல்லியா solid பொர்த்து வருயாம் துடைய concentration வந்து மாராது 100 gram எடுத்துக்குட்டீர்கள் நான் கொஞ்ச நேரம் கலிச்சு பத்தலாம் அதே 100 gram தான் இருக்கப் போது இல்லியாம் அதே மத்த liquidம் liquidம் வந்து நம்ம ஒரு liter pure water சொல்கிறாங்க அந்த மார் எடுத்துக்குட்டும் பிட அந்த gas expansion ஆகும் அந்த மர் நரே விஷிருக்கிறதனால் அந்த gas உடிய concentration மட்டும் மாறுபடும் இந்த solidும் liquidும் வந்து ஒரே மாதிரிதா அருக்கும் constantாதான் இருக்கும் so இந்த எடுத்தில் concentration வந்து constantா இருக்கிறதனால் இங்கியும் constant valueதா இருக்கும் so அதைப் பொருத்து KC ஒன்னும் மாறப் பொருது கடையாது அப்படிங்கிறதனால So, அது படி பாக்கும் போது, இதில் என்ன இருக்கு, CAO, இது போடுத் தேவக்கடையது, அதை அம்மரு CACO3, இதும் போடுத் தேவக்கடையது, gaseous stateல் இருக்கலியாம், அது முட்டில் அதனாம் போதும். So, KC is equal to concentration of CO2, அப்போ, இந்த equilibrium constant வந்து, carbon dioxide பொருத்து மட்டுந்தான் வந்து, depend பண்ணி இருக்கு, அப்படின் அர்த்தும். இப்போ, KC போட்டாத pressure போடும் so partial pressure of CO2 so இதுதான் வந்து இதுடிய KC and KP இப்போ ஒரு சில example குட்திருக்காங்க அதுக்கு KC and KP value கண்டுபிடிப்போம் 
டூ மார்க்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஈஸியான சம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டைஆக்சைடு இருக்குது கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் ஹெச் சிஓ த்ரீ ஆகும் பிரியுது சரி இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்து கேசி போடுவோம் இது வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் ஈக்லிபிரியம் கேஸ் இருக்குது லிக்விட் இருக்குது அக்குவஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து எழுதணும் இப்போது ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து பியூர் சாலிடை பொறுத்தும் பியூர் லிக்விடை பொறுத்தும் இருக்காது ஏன்னா சாலிடும் லிக்விடும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸாக இருக்கிறதுனால அதுபடி பார்க்கும்போது இங்கே என்ன இருக்குது ஹெச்டூஓ இருக்குது லிக்விட் பியூர் லிக்விட் ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து பாதிக்காது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது மற்றபடி கேஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அக்குவஸும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இதை ஒமிட் பண்ணிட்டு மற்றதெல்லாம் எப்பயும் போல் எழுத வேண்டியதுதான் ஸோ கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் போடணும் இல்லையா ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் சிஓ த்ரீ மைனஸ் டிவைட் பை ரியாக்டண்ட் எழுதும்போது என்ன பண்ணும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஓ டூ இந்த ஹெச் டூ ஓ போடக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரியாக்ஷனுக்குடைய ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இப்போது இதுக்கு வந்து கேபி போடணும் அப்படின்னா இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் பதிலாக பார்ஷியல் ப்ரெஷர் போடுவோம் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் இன்ட்டு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஹெச் சிஓ த்ரீ மைனஸ் டிவைட் பை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சிஓ டூ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி சல்ஃபர் டைஆக்சைடு கொடுத்துருக்கு இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா மூணுமே வந்து கேசியஸ் ஃபர்ஸ்ட் தான் ஸோ வந்து ஈக்லிபிரம் கான்ஸ்டன்ட் இது மூணையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மோல்ஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ்ஓ டூ டூ மோல்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ இதுதான் கேசி கேபி போடும்போது என்ன வரும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் எஸ்ஓ த்ரீ டிவைட் பை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் எஸ்ஓ டூ டூ இன்ட்டு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஓ டூ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குது அது வந்து கார்பன் டைஆக்சைடாகவும் கார்பனாகவும் ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கு சரி இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேஸியஸ் ஸ்டேட்டு இதுவும் கேஸியஸ் ஸ்டேட்டு ஆனால் கார்பன் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்லிபிரம் கான்ஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரையும் சாலிடையும் லிக்யூடையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து வராது ஸோ இதுவும் கேஸ் இதுவும் கேஸ் ஸோ இதெல்லாம் வரும் ஸோ கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு டூ மோல்ஸ் இதை கேபி எழுதணும் அப்படின்னா கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சிஓ டூ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு டூ மோல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் போடணும் 